Tychy to całkiem duże i młode miasto w województwie śląskim. To miejsce znane przede wszystkim z piwa, zwłaszcza browaru tyskiego, który ma ponad 400 lat historii. Miasto oferuje także wiele terenów rekreacyjnych, jak zielone parki, stadiony, kompleks basenów, wodny park czy jezioro paprocańskie, idealne do spacerów, jazdy na rowerze czy relaksu nad wodą. Tychy to również ważny ośrodek przemysłowy, z rozwiniętą branżą motoryzacyjną i produkcją wielkich międzynarodowych marek samochodowych. Jednak to, co naprawdę sprawia, że Tychy są wyjątkowe, to mieszanka historii, kultury i nowoczesności, którą można poczuć na każdym kroku. Chociaż trudno tu uciec od widoków blokowisk, Tyska Starówka jest ładna i z pewnością warta odwiedzi. Miasto stanowi ponadto dobry punkt wypadowy dla osób, które chciałyby odwiedzić liczne atrakcje regionu. Rynek w Tychach, choć jest niewielki, ma do zaoferowania wiele atrakcji. Mieści się tutaj kościół świętej Marii Magdaleny, którego początki sięgają XV wieku. Rynek otoczony jest ponadto socrealistycznymi budynkami z lat 60. ubiegłego wieku, a w jego centralnej części można podziwiać fontannę z wydrami. Mają one upamiętniać fakt, że właśnie w tym miejscu znajdowały się stawy. W Śródmieście to najludniejsza dzielnica. Podzielona jest dodatkowo na osiedla, które swoje nazwy otrzymały od imion żeńskich. Idąc tym tropem w Tychach są takie osiedla jak Anna, Barbara, Celina, Dorota i tak dalej. W skrócie Tyszanie mówią, że mieszkają na osiedlu na przykład A i właśnie litery alfabetu funkcjonują jako najczęściej używane nazwy osiedli. Do zwiedzania zachęca też browar obywatelski, na jego terenie można podziwiać XIX-wieczną architekturę. Tam również odbywają się liczne imprezy kulturalne. Do innych ciekawostek architektonicznych należy unikalny przykład budownictwa socrealistycznego jakim jest osiedle a jak Anna. Od ponad 20 lat w Tychach powstaje wyjątkowy kompleks kościelno-klasztorny Franciszkanów zwany Małym Asyżem. Powierzchnia miasta Tychy wynosi 82 km2, zajmuje 37 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce. Miasto Tychy zamieszkuje około 127 tysięcy mieszkańców. Pod względem zaludnienia jest to 28 gmina w Polsce. Gęstość zaludnienia w mieście Tychy wynosi 1551, jest 85 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia. Tychy to średniej wielkości miasto, w którym 52% stanowią kobiety, a 48% mężczyźni. W latach pandemii COVID-2002 do 2023 liczba mieszkańców zmalała o 7,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42 lata i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. 
Prognozowana liczba mieszkańców Tychów w 2050 roku będzie wynosić zaledwie 97 tysięcy, z czego 51 tysięcy to kobiety, a 46 tysięcy mężczyźni. Mieszkańcy Tychów zawarli w 2022 roku 475 małżeństw, co odpowiada czterem małżeństwom na tysiąc mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na tysiąc mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju. 26,8% mieszkańców Tychów jest stanu wolnego, 55% żyje w małżeństwie, 9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9% to wdowy i wdowcy. Tychy mają ujemny przyrost naturalny wynoszący minus 527 osób. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu minus 4 na 1000 mieszkańców Tychów. W 2022 roku urodziło się 881 dzieci, w tym 46% dziewczynek i 54% chłopców. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń do liczby zgonów wynosi 0,63 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. W 2022 roku 37% zgonów w Tychach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28% zgonów w Tychach były nowotwory, a 3,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 osób ludności Tychów przypada 11 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju. W 2022 roku zarejestrowano 656 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1213 wymeldowań. W wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Tychów minus 557. W tym samym roku 43 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 25 wymeldowań za granicę. 18% mieszkańców Tychów jest w wieku produkcyjnym, 17% w wieku przedprodukcyjnym, a 25% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Trochę o historii. Dzisiejszą nazwę Tychy uważać należy za relikt z kamienieliny dawnej głosowni polskiej. Tychy więc to pierwotnie osada rodu, Tychów, potomków osadnika, którego imię czy przezwisko oznaczało człowieka spokojnego, cichego, w znaczeniu zrównoważenia i zadowolenia. Tychy powstały jako niewielka osada rolnicza w pobliżu średniowiecznego szlaku handlowego łączącego Oświęcim z Mikołowem. Pierwszy raz wzmiankowane były w dokumentach historycznych z 1467 roku. W XVII wieku były jedną z najzamożniejszych wsi powiatu pszczyńskiego. Od 1629 roku funkcjonował tutaj browar książęcy. Uprawiano chmiel i jęczmień, hodowano ryby, rozwijało się rzemiosło i przemysł. We wzniesionym w połowie XVII wieku przez rodzinę promniców pałacu działał samodzielny urząd leśny. Do połowy XIX wieku Tychy były własnością kolejnych panów feudalnych. W 1870 roku zbudowano pierwszą linię kolejową łączącą Tychy z Katowicami i Szopienicami. To właśnie w Tychach w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 roku rozpoczęło się pierwsze powstanie śląskie zakończone opanowaniem wsi przez powstańców. Podczas plebiscytu większość mieszkańców opowiedziała się za przynależnością do Polski. Wtedy to Tychy zaczęły się rozwijać i nabierać cech osady miejskiej. W okresie międzywojennym w ramach autonomicznego województwa śląskiego liczba ludności Tychów wzrosła do 11 tysięcy. W tym czasie powstały między innymi szpital, remiza strażacka, poczta, szkoła, basen, kręgielnia oraz sieć sklepów i restauracji. 
1 stycznia 1934 roku Tychy uzyskały prawa gminy miejskiej. Działania wojenne 1939 roku nie spowodowały większych zniszczeń, ponieważ główne walki prowadzone były na odcinku Mikołów Wyry. W czasie działań wojennych i na skutek eksterminacji zginęło ponad 500 mieszkańców miasta. Początek powojennej historii miasta to 4 października 1950 roku, kiedy to prezydium rządu podjęło decyzję o budowie nowych tychów. Rok później, w 1951 roku miasto otrzymało prawa miejskie. Pierwsze osiedle powstało według projektu Tadeusza Teodorowicza Todorowskiego, a następne były dziełem Kazimierza Wejherta i Hanny Adamczewskiej Wejher. Rozbudowa Tychów była efektem planów stworzenia zaplecza mieszkaniowego dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Tychy miały się stać pierwszym i największym miastem w systemie satelitów aglomeracji górnośląskiej. Miasto rozwijało się bardzo dynamicznie stając się miejscem lokalizacji szeregu ważnych inwestycji również przemysłowych, dzięki czemu zostało czymś więcej niż bazą noclegową, zyskało status samodzielnego ośrodka miejskiego, w którym nie brak miejsca na kulturę, rozrywkę i wydarzenia sportowe. Posiada wspaniały stadion miejski oraz rewelacyjny akwapark. W Tychach można też dobrze zjeść i wybrać się na zakupy. Tychy to całkiem bezpieczne miasto. Zostało sklasyfikowane na 167 pozycji w rankingu przestępczości. Mam nadzieję, że podoba Ci się mój filmik. Życzę miłego oglądania do końca. Byłbym wdzięczny za komentarze i subskrypcje.
Oh. <laughs>